ma non dobbiamo dare nell'occhio, quindi facciamo finta di essere venuti qui a trascorrere un pomeriggio tranquillo come tanti altri. E mentre sono qui, comunque ragazzi, secondo me, insomma, qualche chiacchiera loro la scambiano adesso. Io immagino ovviamente che sarà Lewis, visto che comunque è flirtante a fare qualche battutina a Flora, perché Flora ragazzi sì, è carino, ovviamente l'ha notato, ma almeno per ora non ha intenzione, no? Cioè, è qui per cercare di capire che tipo è. Quindi non avete messo annunci eh, online, vero? Lui no, no, ma non vogliamo nemmeno perdere tempo a prendere mosche. Lui è un amicone, quindi un bravissimo ragazzo, tesoro. Guarda, davvero, davvero, davvero. Chiedili di nuovo della carriera, perché non ricordo se l'altra volta avevi avuto occasione di chiedere della carriera. Eh beh, si è disoccupato, è vero, il nostro è disoccupato. Chiedi di fare volontariato, sempre per il discorso, perché lei immagino dirà sei stato veramente così carino ad unirti a questo gruppo di volontariato. E guardate, lui come la guarda, del tipo, beh, non ti avrei mai incontrata se non... Avessi deciso di partecipare, cioè nel senso la mia sorella eh, ci mancherebbe, no, sai per me la musica è cambiata in questo periodo da quando mia sorella è fuggita e lei invece è tutta premurosa, guardate lui pure che faccia da triglia, ragazzi ma che cosa mi state con... cioè non mi fate casotti, perché lei dirà complimento sincero immagino debba essere veramente, dai è pure lei ragazzi, no non ci credo. Lei lo fa in modo impacciatissimo, secondo me, ragazzi, questa abbattuta di abbordaggio audace. Direi, immagino, sarà una situazione molto difficile per voi. Sembrate brave persone, lui, beh, sì. E lei, beh, io potrei far colpo. Anche io sono una brava persona, un'ottima ragazza. Cioè, nel senso, simpatica, gentile. Non lo so, cosa stai dicendo? Che carte hai? A chi toccava? Ok, va bene, tesoro, ti sei un attimino impappinata. E lui sta dicendo, comunque pensavo che potrei prendere la mia auto e potremmo, come dire, andare a fare un giro anche per il quartiere, volendo, no? Um, sai, per cercarla. Quindi, um, tesoro, ammazza, sei veramente molto, come dire, preoccupato per tua sorella, visto che perdi tempo a flirtare, eh, scusami, eh. E lei, ovviamente... <ride> Discute degli interessi, cerca ovviamente di conoscerlo meglio E quindi dice Ah, hai un'auto? Perché non sapevo esistessero E in effetti non esistono tesoro Cioè non è che sei tu quella che Non era aggiornata sugli, sui fatti Non esistono I nostri sparano un sacco di cavolate E per farsi fighi anche troppe Quindi um, Racconta poi una storia incredibile La nostra, come gestisce la cosa? Tesoro ma sta insistendo? Basta! Con sta battuta? Beh sì, potrei, come dire, potremmo insieme andare a fare un giro effettivamente per cercare di trovarla. Non sarebbe certo la morte di nessuno, no? Eh, ok, certo, come no. Poi vi sposterete e farete anche questo. Adotta un gatto! Patata, per ora no. Per ora niente gatti, dai. Dicendo davvero, quindi verresti con me, insomma, a cercarla? Beh, certo, è una studentessa, ovvio <ride> eh, Stai tra tanti rospi? Potrebbe esserci qualcuno che potrebbe averle fatto del male Quindi noi facciamo bene a stare qui a guardarci intorno Certo, tesoro, come no e, um, quindi vediamo un attimo Stringe un'amicizia Ok sì Con lui potresti cercare anche di stringerla un'amicizia oggettivamente Perché secondo me ora la nostra dirà Non dovremmo dividerci Dirà sua sorella Propone un piano folle Perché tanto qua ormai la follia dilaga ragazzi Figuriamoci E lei dirà Non dovremmo dividerci Certo ma ra mi raccomando Ricordatevi non dico palle Non bisogna allarmare la polizia Ma anche lui la guarda con questo sguardo da triglia Ma anche lui è flirtante ragazzi Interesse romantico Tratto sconosciuto Praticamente non conosce un ciuffo di questo tizio Cerca di conoscerlo quantomeno prima Ragazzi sono veramente sconvolta sono sconvolta, conversazione profonda, perché secondo me ora lei proporrà appunto, flirta, oh mio Dio, proporrà appunto di dividersi, cioè nel senso di ram, noi potremmo andare a, come dire, buttare un occhio e un, un orecchio dall'altra parte, così insomma voi tenete qui, controllate l'esterno, mentre noi potremmo recarci all'interno per vedere un attimino come va, no? Ehm, Com'è la situazione, se sentiamo voci... Qualcuno magari potrebbe nominarla? 
Reputazione buona, ok, perfetto, sì, loro iniziano, a... cioè loro pensano ovviamente quanto sono buone queste due donne. Lui si è diventato buon amico, perfetto, e lei dice, ma sì, voi, An voi andate, perché no? Noi invece restiamo qui e continuiamo, come dire, a tenere d'occhio l'esterno. Ogni tanto non, non hai tamburi nel cervello. Sapete, possono essere furbi come volpi questi rapitori e quindi è il caso di tenere la situazione sotto controllo sotto diversi punti di vista. Voi mi raccomando, eh? Date, restate qui e non date troppo nell'occhio perché per magia non comparirà di certo quella ragazza. Quindi mi raccomando, e telefoni attivi qualora qualcuno chiamasse per richiedere un riscatto. Certo tesoro, ora non esageriamo. E quindi, vediamo un po', vediamo un po'. No, esercita freccette no, però potresti oggettivamente guard guardare una partita no, guardare no. Perché guardare no, uh, finisci di leggere un libro? No, non mi sembra il caso, qualcosa che puoi fare con James ovviamente, vediamo un secondo, magari parlare anche di cucina, certo con la scusa, oh giocare a freccette, dai potreste giocare a freccette, è qui per carità, quindi gioca a freccette con, né con Luis né con Flora ma soltanto con James, però sapete no? Anche se sono qui, possono, come dire, vedere le cose da un altro punto di vista. Beh, è un buon piano. Beh, sì, prendiamo veramente molto, molto seriamente la questione, sta dicendo lei. E il discorso del riscatto non è poi un'idea tanto folle? Prima o poi qualcuno potrebbe contattarvi, ma sai, io no... Mi girerebbero le palline, <ride> certo, giustamente, se qualcosa accadesse, eh, ci credo. Mm, già, già. Genererebbero a chiunque, caro, credimi. E quindi dice, no, certo, posso capirlo. È una situazione veramente difficile. Eh, certo, certo, tesoro, è una situazione difficile. Quindi, ovviamente, ragazzi, ripeto, immaginiamo che sia lui, insomma, a fare un po' questa cosa. Quindi magari è lui a buttare la lira e dice, sentiamo tra i banchi di scuola la mancanza di Aurora. Insomma, e voi siete delle così brave persone? Io? Io sono una così bella persona? Anche tu sei bellissima. E lei, brava, veramente ho detto, mm, sì, quello che ho detto io. No, non è proprio quello che hai detto tu, tesoro, però va bene, dettagli. E, e quindi prova a flirtare, voglio vedere che cosa succede, ragazzi, se lui, fino a che punto lui ci sta. Aurora è una ragazza dolcissima, insomma, come una rosa profumata rara. E lui, beh, anche tu lo sei. Cosa? No, beh, dicevo... Mh, eh, ho una coppia di sei. Ma che cosa stai dicendo? Vabbè, ragazzi, non ho parole, vabbè. Lasciamo stare, andiamo da questi due qui. E quindi lui dice... Quindi questo è il modo migliore per tenere, come dire, le orecchie... Insomma... Aperte? Gli occhi, insomma, aperti, tutto quanto aperto. E lei... Oh, hai voglia, certo... Non c'è situazione migliore, perché lei sta cercando, ragazzi, insomma, di... Stanno cercando entrambi di conoscerli, non sapendo che in realtà stanno anche, senza saperlo, loro stanno invece flirtando, insomma, con loro. Vabbè, ragazzi, un mix di roba. Vediamo un po' cosa state facendo, chiacchiera con James, ecco, appunto. Fai un'imitazione? No, direi che non è il caso. E lui, qualcuno potrebbe... Lui è molto flirtante addirittura, ragazzi, mamma santissima. Ma stiamo veramente scherzando, va bene. Uh, e lui dice, sai, qualcuno potrebbe averla magari costretta a salire in auto. Non me lo perderei mai. E lei istintivamente lo abbraccia, perché prova pena per lui, perché io la immagino. Oh, non, non pensare questo. Nessuno vi ha scritto un riscatto dopo tutto, quindi... Oh, santo cielo. Fratello... Dalle nostre parti nulla di nuovo. Qui c'è qualche novità? Raggiungili tesoro. Basta questa partita a carte, ti prego. Che c'è? Amoreggia con Luis. Ma stiamo scherzando? Ma veramente? Cioè doveva essere un flirt magari anche un pochino, come dire, tattico. Ma non addirittura una cosa del genere. Cioè dovevi fare la carina, ma finiva lì la storia, ragazzi. Madonna santa che... 
non ho parole, veramente non ho parole, quindi cara ti prego vai in bagno, usa, poi mi raccomando lavati le mani, Io, che vi devo dire ragazzi? E poi secondo me lei proporrà uh, di mangiare qualcosa del tipo, conviene dare uno sguardo anche la sera per capire se, insomma ci sono dei malviventi. Perché questo è l'orario in cui si aggiorano i malviventi? Eh, certo, molto saggia la questione. Nel frattempo... Siete veramente delle brave donne. Eh, lei ha... Grazie. Lo facciamo ovviamente molto volentieri. <ride> certo, tesoro, tu un giorno di questi ti farai sgamare. Io lo so. Lo so per certo che ti farai sgamare. Guarda, chiedi di partecipare a freccette. Coinvolgilo. Cerchiamo di non lasciarlo, come dire, andare troppo in giro anche perché si stava buttando sugli alcolici. Guai a te. Capito? Guai a te, non esiste proprio. E quindi sì, loro sono qui che stanno un po', no, eh, parlando appunto di tutta quanta la situazione. E dice, siamo fortunati, fratello, ad aver trovato delle donne così per bene. E lei, beh, sì, però, insomma, perdere è brutto, eh, lo so, tesoro. Sì, insomma, siete veramente in questa scuola, hanno del personale meraviglioso, sapete, la nostra sorella è stata tanto desiderata. Tanto voluta e quindi per noi è, sarà sempre la piccolina di casa. Beh, certo, ma non è più così piccolina o sbaglio. E comunque lo capisco perché anch'io ho una sorella minore. Quindi esprimi ammirazione, dirà. Io vi ammiro molto per quello che state facendo. Siete, ecco, complimento sincero, siete dei fratelli esemplari. Eh, certo, tesoro. Quindi sì. Prepara qualcosa, tesoro mio, perché dovremmo assolutamente poi coinvolgere eh, tutti quanti, perché qui se no la vedo tragica. Bene, ora molla il malloppo qua, perfetto, e facciamo, prendi una porzione insieme, assolutamente sì, forza. Voi basta giocare a freccettine qui, andate a mangiare, tesoro sediti insieme. Cercate di mettervi seduti tutti quanti qui. La vedo una cosa un po' tragica, però va bene, dettagli. Vediamo chi si unirà a noi. Magari i ragazzi sono rimasti lì e lei ne approfitta per, come dire, scambiare due parole. Prendi una porzione, quindi, e secondo me poi farà una conversazione profonda con lei, perché dirà, allora, che te ne... Prima non chiederà della giornata, tipo, allora cosa te ne è sembrato di questa giornata? Lei è stanchissima, ragazzi, ma vabbè, è anche normale. Spettegolerà un pochino. C'è stato il sole, no? È stata una bella cosa. E lei, ma cosa c'entra? Dobbiamo restare concentrate sul piano. Sto dicendo, beh, non mi sembrano delle palle al piede. Beh, l'apparenza inganna, li conosciamo da pochissimo, dopo tutto. Però sembrano delle brave persone, o sbaglio? E lei, beh, sì, in effetti sembrano delle brave persone. Però non possiamo fidarci ancora, sta dicendo Fauna. Dobbiamo esserne del tutto sicure. Dobbiamo proteggere quella povera giovane. E ho intenzione di farlo fino alla fine. E lei, ma certo, dobbiamo tenerli d'occhio. Eh, certo. E quindi con le nostre, che ragazzi tengono d'occhio i fratelli Snow, direi che noi possiamo anche fermarci qua per questo episodio. Io mi sono divertita tantissimo, mi diverto tanto a giocare con le nostre fatine, ragazzi, perché... Um, sono un po' mattarelle, effettivamente sono un po' pazze, paz, pazzarelle, diciamo, vogliamo dire così, per non dire che sono proprio delle due psicopatiche, però vabbè, sì, sono un po' pazzarelle, ragazzi, e quindi mi fanno veramente scompisciare dalle risate. Avrete notato che qui mi è spuntato un interesse palesemente romantico, che secondo me la nostra non vorrà ri ammettere e riconoscere tanto facilmente. Perché sì, Fauna me la immagino quella un po' più romantica, lei invece è quella più pratica, quella un po' più... che oppone un po' più resistenza. Devo dire che lo conosce bene, perché conosce tutto di lui, ragazzi. Quindi magari si è fatta sì, no? Coinvolgere, dopo tutto lui è un tipo, vedete, no? È un goffo, amicone, amante della musica. È un po' un tenerone il nostro Luis. Mentre invece tu hai avuto modo di conoscere bene James? No, tu devi ancora conoscerlo bene. Sai che è un cuoco... Che quindi, diciamo, secondo me ragazzi sono colleghi, ma nel senso non è che lavorano nello stesso ristorante, ovviamente. Io immagino che la nostra lavori un po' fuori, ehm, non lavora comunque a Willow Creek. E, e quindi sì, le nostre 
insomma si stanno come dire stanno conoscendo meglio stanno, stanno un po' lavorando la situazione e chissà veramente scoccherà l'amore ragazzi secondo voi questo già sta pensando ai figli caro una calmata voglio dire direi che non è il caso scoccherà secondo voi l'amore fra questi due giovani fanciulli e quelle due giovani fanciulle fatemi sapere cosa ne pensate io intanto vi dico che se l'episodio vi è piaciuto vi invito ovviamente a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che all'interno della descrizione comunque no, del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi la programmazione del canale, le playlist, i link al canale dei miei amici youtuber quindi mi raccomando ragazzi andate iscrivetevi perché ne vale veramente veramente la pena ragazzi sono molto molto bravi tutti quanti e soprattutto, ragazzi, cercate, lo dico sempre, di sostenere, mh, insomma, come potete i vostri youtuber preferiti, perché ricevere comunque il vostro sostegno è mh, sempre molto importante per chi, insomma, fa video, ragazzi. Quindi, sì, cercate appunto di sostenere i vostri youtuber preferiti, come potete, ragazzi. E quindi, che dire, fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, di questo episodio, come evolverà, secondo voi, la situazione... Uh, se le nostre insomma se la stanno cavando nel cercare insomma di restare di non farsi beccare di non uh, no? rivelare agli snow il loro piano oppure se secondo voi presto verranno beccate perché uh, chissà fatemi sapere quindi ragazzi io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio davvero fatemi sapere cosa ne pensate perché sono curiosissima vi rimando come sempre al prossimo sul sul Simmers uh, e non Alfonso Arpanaya? Huh.